Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các gia đình Việt thường tiến hành lau dọn, trang hoàng ban thờ và rút tỉa chân hương với mong muốn trừ bỏ những điều không tốt của năm cũ, đồng thời thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và các vị thần linh. Người bao sái nên là người chủ trong gia đình Nên thực hành bao sái ban thờ trong trạng thái thân tâm sạch sẽ Thông thường, mọi người sẽ tỉa chân hương sau khi đã tiễn ông công ông táo về trời với ý niệm ban thờ đã gọn gàng, sạch sẽ Thời gian bao sái tốt nhất là từ 6 giờ đến 11 giờ 55 phút hoặc từ 13 giờ đến 17 giờ 55 phút Nên tránh thời gian 12 giờ trưa và sau 18 giờ tối Bước 1. Trước khi bao sái, rút chân hương, chuẩn bị đĩa hoa quả tùy tâm. Rượu trắng, một củ gừng còn vỏ dã nát và khăn sạch. Dã gừng rồi đổ rượu vào. Ngâm khăn vào rượu ít nhất 30 phút trước khi lau dọn. Bước 2. Thắp một nén hương, khấn xin phép gia tiên, các quan thần linh để xin được dọn dẹp ban thờ. Đợi hương tàn thì bắt đầu dọn dẹp. Bước 3. Hạ các đồ muốn lau dọn xuống. Cần chuẩn bị một chiếc bàn, hạ đồ thờ cúng xuống rồi để ngay ngắn trên bàn. Dùng khăn sạch đã ngâm rượu gừng lau toàn bộ các đồ thờ Sau đó dùng khăn khô lau lại Lau lần lượt từng món, không làm vội vàng Phải xếp ngay ngắn, trang nghiêm Bước 4. Rút chân hương Rửa sạch hai tay bằng rượu gừng Rút tỉa từng chân hương cho tới khi chân hương còn số lẻ Thường bắt hương thần linh cần để lại 5 chân hương, tượng trưng cho ngũ hành tề tựu. Bắt hương khác để lại 3 chân hương, hàm ý là sinh tài. Lưu ý, nhiều nơi quan niệm rằng, trong khi tỉa chân hương phải giữ cho bắt hương bất động, không bị xê dịch, không xoay mặt bắt hương đi hướng khác. Dùng một tay giữ chặt bắt hương, tránh cho bắt hương bị xê dịch. Chỗ chân hương rút ra sau đó nên đem hóa hết. Vun tàn hương gọn gàng. Lấy một khăn sạch khô, lau dọn tàn từ chân hương cũ rơi xuống Rồi dùng khăn ngâm rượu gừng lau lại một lần xung quanh bát hương là hoàn thành Bước 5. Đặt lại đồ thờ cúng Thay nước, thay chum gạo muối nếu có Khấn xin thỉnh các ngài về, báo cáo gia chủ đã xong việc, 